गुड इविनिंग एवरी वन वेलकाम टू नलेज अकाउंट तुम्हारे पीएससी मिसलिनियस नोटिफिकेशन आगे उइके शनिवार मध्य आसें तो एक गंडगोल होता मंगलवार मध्य एस जेदिन तरह दो दिन पर जैक फाइनल एस एस ए पब्लिक सार्विस कमिशन तुम्हारे मिसलिनियस नोटिफिकेशन तो एखे डिटेल्स की कि आवे एकदम कमप्लीट जानब देखो ये तुम्हारे तीन तारीखे पब्लिश होफिसियल डब्ल्यू बी पब्लिक सार्विस कमिशन तरफ थे कि बला हे देखो एकदम ए टू जेड डिटेल्स तुम्हारा पे जा भिडियो प्रथम थे शेष पर्त मन दिए देखो जगह जगह तुम्हारे साथ आलोचना कर प्रथम तुम्हारे एखे कैकटा जिन तुम्हारे इनफरमेशन देफिसियल एच टी डिपिएस डब्ल्यू बी पी एस सी डट गव डट इन खान तुम्हारे रेजिस्टार करते एर आगे जदि कारो रेजिस्टार कराओ थे क्योंकि आर रेजिस्टार करते हैं परिष्कार लिखे देवा आज कैंडिडेट्स आर रिक्वयार्ड टू रेजिस्टार देमसेल्स थ्रु कमिशन वेबसाइट एट डब्ल्यू बी पी एस सी डट गव डट इन ठीक है दिस दोज हू हाव अलरेडी मेड एनरोलमेंट थ्रु द सेम वेबसाइट जरा वेबसाइट थ्रु दिए एनरोलमेंट आगे कर आर्लियर अलसो नीड टू रेजिस्टार एफ्रेश तक आर फ्रेश भाव क्यों रेजिस्टार करते जरा जरा डब्ल्यू बी पी एस सी रेजिस्टार अलरेडी कर फेले ताओ कबार रेजिस्टार कर बार बार एखे बोले देवा नेक्स्ट तुम्हारे आए का इन्स्ट्रकशन हे देर सैल वि नो एडिट उडो तो फर्म फिल आप तुम्हारा जो कर खूब धीरे सुस्थे माथा ठंडा कर हाथ समय क्योंकि फर्म का फिल आप कर क्यों ना तुम्हारे को एडिटिंग उडो क्यों प्रोभाइड करना यार क्षेत्र में परिष्कार मेन्शन कर देव हो नोटिफिकेशन देर सैल वि नो एडिट उडो दूटो इम्पर्टेंट जिन एखे गल नेक्स्ट तुम्हारे जेटा देखते हैंडी तुम्हारे दिए जैगे तुम्हारे चाकरी होते मान परीक्षा दिए बैकवर्ड क्लस असिसटैंट एग्रिकलचार मार्केटिंग अफिसार ओके असिसटैंट प्रोग्राम अफिसार कंट्रोलर अब कारेक्शनल सार्विसेेस इन्सपेक्टर अब एग्रिकलचाराल इनकाम टैक्स कन्ज्यूमर वेलफेयर अफिसार सेंगस डेभलपमेंट अफिसार पोस्ट इन वेस्ट बेंगल सब अर्डिनेट लेबर सार्विस अडिटर अब कोअपरेटिव सोसाइटिज असिसटैंट अडिटर बोर्ड अब रेभिन्यू इचड़ा एक्सटेंशन अफिसार मास एडुकेशन एक्सटेंशन लेडी एक्सटेंशन अफिसार और मास एडुकेशन एक्सटेंशन असिसटैंट कैन कंट्रोलर अफ कारेक्शनल सार्विसे इनिगेटिंग इन्सपेक्टर रेभिन्यू इन्सपेक्टर एंड सार्टन आदार पोस्ट एज मे बी नोटिफाइड सबसिक्यूटलि तुम्हारे से गोनो होते पदे तुम्हारे चाकरी होते नोटिफिकेशन जेटा तुम्हारे बोल से ही अनुजाई नेक्स्ट इम्पर्टेंट पॉइंट हे तुम्हारे तो एक्साम मिसलिनियस एक्साम तीनटे स्टेजे थ्री सकसेसिव स्टेजेस की कि नम्बर वन हम प्रिलिमिनारि एक्साम अबजेक्टिव टाइप क्वेश्चन तुम्हारे थको नेक्स्ट हम फाइनल एक्साम तुम्हारे एक कन्भेंशनल टाइप है रिटर्न एक्साम और आकटा थको पार्सोनिटी टेस्ट एज डिटेल बिलो पार्सोनिटी टेस्ट तुम्हारे एकश मार्क्सर आज शेषकाले तुम्हारे बी देखो तुम्हारे जो स्केल अफ पे से कमिशन जो स्केल अफ पेटा से फर द पोस्ट अफ सरियल नम्बर वन टू इलेवेन जरा एक थे एगारो नम्बर जो ऊपर पोस्टगुल्लो देव आई अनुजाई तुम्हारे बत्रीस हज़ार एकश थे बिराशी हज़ार नश और फर द पोस्ट अफ सरियल नम्बर बारो टू नाइनटीन टुएल्व थे नाइनटीन पर्त आठाश हज़ार नश थ चुहत्तर हज़ार पाँच ठीक है एज पार रोपा टू जिरो वन नाइन वैकेंसि तुम्हारे मेन्शन करूब तीन तुम्हारे वैकेंसि पब्लिश कर कमिशन एखे बल दम्बर अफ वैकेंसिज उल बी एनाउन्स लैटर अल एपमेंट उल इनिशियल मेड ऑन टेम्पोरारि बेसिस ओके तो वैकेंसिटा तुम्हारे पर जाना हो 
নেক্সট তোমাদের ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হচ্ছে কোয়ালিফিকেশন আগের ক্লাসে আমি তোমাদের কোয়ালিফিকেশন বলেছি নেক্সট যে ভিডিওটা হয় ওটাতে আমি স্কিপ করে গেছি সেই জন্য অনেক অনেকে কমেন্ট বক্সে বলেছিলে ঠিক আছে তো এটাতে অবশ্যই তোমাদের গ্র্যাজুয়েশন লাগবে আর ডিগ্রি ফ্রম রেকগনাইজড ইউনিভার্সিটি অর ইটস ইকুইভ্যালেন্ট তোমাদের এটার ক্ষেত্রে যেটা লাগছে কোয়ালিফিকেশন এবিলিটি টু রিড রাইট অ্যান্ড স্পিক ইন বেঙ্গলি বাংলা ভাষায় তোমার লেখা পড়া আর কথা বলা এগুলো জানতে হবে এখানে আরেকটা জিনিসও মেনশন করা আছে দেখে রাখবে নট রিকোয়ার্ড ফর দোজ ক্যান্ডিডেট হুজ মাদার টাং ইজ নেপালি যাদের নেপালি মাদার টাং তাদের ক্ষেত্রে এটা ম্যান্ডেটারি নয় তাদের ক্ষেত্রে এটা রিকোয়ার্ড নয় যে তাদেরকে বাংলা ভাষায় লিখতে পড়তে বা কথা বলতে জানতে হবে ঠিক আছে নলেজ অফ বেঙ্গলি উইল বি টেস্টেড ফর ক্যান্ডিডেট হুজ মাদার টাং ইজ আদার দ্যান বেঙ্গলি যদি বেঙ্গলি ছাড়া মানে বেঙ্গলি নেপালি ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে যদি তোমরা ল্যাঙ্গুয়েজ এখানে দাও প্রেফারেন্সে সেটা তোমাদের কিন্তু টেস্ট করা হবে সুতরাং এগুলো ভেবে চিনতে তোমরা ফর্মটা ফিল আপ করবে এজ লিমিট নিয়ে যার যাদের অনেকের প্রশ্ন ছিল এজ লিমিটটা ভালো করে দেখো তোমাদের কুড়ি থেকে উনচল্লিশ বছর থাকছে এজ লিমিট কুড়ি থেকে উনচল্লিশ ইয়ার্স ঠিক আছে এটা এক এক দু অনুযায়ী অর্থাৎ এখানে পরিষ্কার মেনশন করে দেওয়া আছে যে not earlier than 2nd january 1984 tomader jodi 2nd january age hoy 2nd january 1984 er age jonmo hoy tahole tumra keu form ta fill up korte parbe na ar jodi 1st january 2003 er pore hoy jonmo তাহলে তারা ফর্মটা ফিল আপ করতে পারবে না এই ডেট থেকে এই ডেটের মধ্যে তোমাদের কিন্তু জেনারেল ক্যাটাগরিতে যারা আছো সেই অনুযায়ী তোমাদের কুড়ি থেকে উনচল্লিশ বছর হলে তারা কিন্তু এই ফর্মটা ফিল আপ করতে পারবে এবার এখানে তোমাদের এসসি দের জন্য এসসি এস টি যারা আছো এসসি এস টি দের জন্য কি করা হয়েছে এক্সট্রা পাঁচ বছরের এক্সামশন দেওয়া হয়েছে সেটাও কিন্তু এই এক এক দু হিসাবে ঠিক আছে এটা যত চুরাশি হয় তাহলে এখানে আমাদের সেভেন্টি চলে যাবে আর এখানে দু হাজার তিন এখানে এখানে দু হাজার তিন মানে তোমার সেই ওয়াইজ হবে দু হাজার তিনই থাকবে রাইট তো এসসি এস টিদের জন্য পাঁচ বছর এবং আদার ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস ওবিসি যারা আছো তাদের জন্য তিন বছরের একটা এক্সামশন তোমাদের এখানে থাকছে এটা গেল পুরোপুরি তোমাদের এজ লিমিটটা এবার দেখো তোমাদের নেক্সট যেটা পয়েন্ট আমার বলার সেটা হচ্ছে ফিজ তোমাদের মোটামুটি একশো ষাট টাকা একটা লাগছে এবং তার সাথে সাথে একটা তোমরা যদি অনলাইন পেমেন্ট থ্রু করতে চাও ডেবিট আর ক্রেডিট কার্ড দিয়ে তাহলে সেক্ষেত্রে তোমাদের একটা এইটিন পার্সেন্ট জিএসটি আর প্রায় পাঁচ টাকা মতো এক্সট্রা পড়বে তো এটা মোটামুটি ওই একশো সত্তর তোমার আশি একশো আশি নব্বই মানে দুশো টাকার ভিতরেই তোমাদের এটা থাকবে অত টাকাও লাগবে না মোটামুটি একশো আশি ফাঁসি এরকম একটা কিছু পড়বে আর যদি তোমরা নেট ব্যাংকিং এর সাথে করো সেক্ষেত্রেও সেম জিনিস আর অফলাইন পেমেন্ট যদি করো তাহলে সেক্ষেত্রে একটা সতেরো টাকা সার্ভিস চার্জ তোমাদের এক্সট্রা লাগবে ঠিক আছে তো মোটামুটি একশো আশি পঁচাশি টাকা মোটামুটি সবার লাগছে এসসি এস টি ক্যান্ডিডেট যারা আছে ওয়েস্ট বেঙ্গলের অ্যান্ড পার্সনস উইথ বেঞ্চমার্ক ডিসেবিলিটিস আছে যারা পিডব্লিউ বিডি আছে হ্যাভিং ফিজিক্যাল ডিসেবিলিটি অফ ফর্টি পার্সেন্ট ফর্টি পার্সেন্টের বেশি যদি মানে ফিজিক্যাল ডিসেবিলিটি থাকে তোমার পিডব্লিউ বিডিদের তারা নট রিকোয়ার্ড টু পে এনি ফি এসসি এস টি আর পিডব্লিউ বিডি যারা আছে তাদেরকে কোনো ফিস পেমেন্ট করতে হবে না ঠিক আছে আচ্ছা এবার দেখো আর একটা জিনিস যদি অন্যান্য কোন স্টেটের হয় অন্যান্য যদি কোনো স্টেটের হয় দেখো এখানে ভালো করে দেওয়া হয়েছে আহ ওবিসি যারা আছো তাদেরকে যেমন ফি তেমন পেমেন্ট করতে হবে নো এক্সেমশন অফ ফিস ইজ অ্যাভেলেবেল টু এসসি এস টি ওবিসি ক্যান্ডিডেটস অফ আদার স্টেট অন্যান্য স্টেট থেকে যদি কেউ ওই ফর্মটা ফিল আপ করে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো এক্সেমশন নেই শুধুমাত্র ওয়েস্ট বেঙ্গলের এসসি এস টি দের জন্যই ছাড়টা আছে ওকে নেক্সট তোমাদের কি আছে দেখো এই পয়েন্টটার পরে আমাদের ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যেটা দেখার সেটা হচ্ছে ডিডাকশন অফ মার্কস তোমাদের একটা নেগেটিভ মার্কিং থাকবে এটা কোয়েশ্চেন বুক লেটে তোমাদের বলা থাকবে এটা এখানে এখনো মেনশন করা হয়নি মেবি তোমাদের আগের বারের মতোই থাকতে পারে ল্যাঙ্গুয়েজ অব দ্য এক্সামিনেশন এটা নিয়েও তোমাদের অনেকের প্রশ্ন থাকে যে স্যার কোন ভাষাতে আমাদের পরীক্ষা হবে তো দেখো অ্যান্সার ইন অল দ্য পেপার্স এক্সেপ্ট দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ পেপার মে বি রিটেন আর আইদার ইন ইংলিশ অর ইন বেঙ্গলি আনলেস আদারওয়াইজ ডিরেক্টেড 
in these rules or the question papers মানে ইংরেজি যেটা তোমাদের হবে ইংরেজির যদি কোনো টেস্ট থাকে ইংরেজি সাবজেক্ট সেটা তো ইংরেজিতেই হবে अदरवाइज বাদ বাকি জিনিসগুলো তোমাদের ইংরেজি বাংলা দুটোই থাকবে অর্থাৎ যারা যারা বাংলা ভাষাতে পরীক্ষা দিতে চাও তারা কিন্তু এখানে বাংলাতে পরীক্ষা দিতে পারবে ওকে আচ্ছা তারপরে দেখো এই জায়গাটা তোমাদের নরমালি এটা পাঁচ মার্কস ওটা বাদ দাও এখানে চলে এসো যে লিস্ট অফ প্রিলিমিনারি এক্সামিনেশন সেন্টার তোমাদের এখানে আলাদা করে নোটিফিকেশনে দেওয়া আছে তোমরা ওখান থেকে দেখে নেবে যার যে যে যেখান থেকে পরীক্ষা দিতে চাও সে সেই অনুযায়ী তোমরা করবে ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে তোমাদের যেটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট সেটা হচ্ছে এই জায়গাগুলো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট খুব ভালোভাবে দেখো সবাই কমেন্সমেন্ট অফ সাবমিশন অফ অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন অর্থাৎ ফিফথ অক্টোবর দু থেকে তোমাদের কিন্তু ফর্ম ফিল স্টার্ট হচ্ছে কত তারিখ থেকে পাঁচই অক্টোবর থেকে ক্লোজিং ডেট ফর সাবমিশন অফ অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন তোমাদের সেকেন্ড নভেম্বর টু সেকেন্ড নভেম্বর দু পর্যন্ত ফর্ম ফিল চলবে চুজিং ডেট ফর সাবমিশন অফ ফিস থ্রু অনলাইন অনলাইনে ফিস পেমেন্ট এটাও তোমাদের থাকবে সেকেন্ড নভেম্বর দু টাইম হচ্ছে থ্রি পিএম তিনটের মধ্যে বিকাল তিনটার মধ্যে করতে হবে ক্লোজিং ডেট ফর সাবমিশন অফ ফিস থ্রু অফলাইন যদি বলো তাহলে একটা দিন এক্সট্রা আছে থার্ড নভেম্বর দু ঠিক আছে তা চালান মাস্ট বি জেনারেটেড সেকেন্ড নভেম্বর টু পজিটিভলি এখানে মেনশন করে দেওয়া আছে এটা তোমাদের থার্ড নভেম্বর লাস্ট ডেট হলেও চালান যেটা তোমরা ওখানে জেনারেট করবে ব্যাংক থেকে সেটা যেন সেকেন্ড নভেম্বরের আগে হয় ঠিক আছে মিটে গেল এরপরে তোমাদের যেটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস বলার এইটা খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস ভালো করে দেখবে পিএসসির ওয়েবসাইটে অনেক সময় অনেক রকমের প্রবলেম থাকে যদি প্রবলেম হয় তোমরা এখানে হেল্প ডেস্ক যেটা আছে এখানে দেখবে হয়তো বিজি থাকবে বিজি তোমরা পাবে কেননা হয়তো অনেকে এখানে ফোন করতে চাই এগারোটা থেকে চারটের মধ্যে তোমরা এটাতে ফোন করতে পারবে যদি না হয় ইমেল আইডিতে ইমেল করবে এখান থেকে ইমেলের রিপ্লাই আসে ইমেলের রিপ্লাই করবে যদি কোনো রকমের কোনো সমস্যা থেকে থাকে ফর্ম ফিল আপের আগে তোমাদের কনফিউশনগুলো ক্লিয়ার করে নেবে দরকার হয় কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে আমি তোমাদেরকে বলে দেবো কিন্তু ফর্ম ফিল আপ করে যেহেতু ফর্ম ফিল আপ করার পরে আর কিন্তু কোনো অপশন থাকবে না যেহেতু এখানে এডিট উইন্ডো তোমাদের থাকছে না ঠিক আছে পিএসসি ডাব্লু বি আই টি জিরো ওয়ান অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম এই জায়গাটাতে তোমরা ইমেল করবে যদি কোনো রকমের কোনো কনফিউশন থাকে কিছু থাকে জিজ্ঞাসা করে নেবে বা তোমাদের টেকনিক্যাল কোনো প্রবলেম হয়ে গেলে ঠিক আছে ধরো পেমেন্ট হয়ে গেছে অথচ তুমি মানে অ্যাপ্রুভাল পাচ্ছ না তোমায় দেখাচ্ছে না যে তোমার ফর্মটা সাকসেসফুলি ফিল আপ হয়েছে বা অ্যাপ্লাইড হয়েছে এটা দেখাচ্ছে না তো সেক্ষেত্রে ওই ইমেলে তোমরা হচ্ছে ইমেল করে নেবে ঠিক আছে এবার দেখো এখানে আমাদের যেটা দেখানো দেখাতে হবে সেটা হচ্ছে তোমার স্কিম অফ সিলেবাস স্কিম অ্যান্ড সিলেবাস প্রিলিমিনারি এক্সামে কি কি থাকছে প্রিলিমিনারি এক্সামে তোমাদের থাকছে পঁচাত্তরটা টোটাল প্রশ্ন জিকে জিকে আর ম্যাথ দেখো ভালো করে এখানে লক্ষ্য করো দ্য এক্সামিনেশন উইল কনসিস্ট অফ অনলি ওয়ান পেপার স্পন্টেনিং হান্ড্রেড মাল্টিপল চয়েস এম সি কিউ হবে অবজেক্টিভ হবে তোমাদের প্রিলিমিনারি এক্সাম ঠিক আছে সেখানে তোমার প্রত্যেকটা প্রশ্ন দু নম্বর করে ক্যারি করবে এক একটা প্রশ্ন দু নম্বরের হবে এবং সেটা হচ্ছে তোমার জেনারেল স্টাডিজ জি কে যদি বলি মানে জি এস জেনারেল স্টাডিজ জেনারেল স্টাডিজ মানে তার মধ্যে কি কি আছে সেগুলো বলছি পরে আর এরিথমেটিক এখানে তোমাদের যেমন কুডে সাইয়ের সিলেবাস ঠিক সেরকমই সিলেবাস এরিথমেটিক বলা হয়েছে বাট সেটাতেও কি কি আছে আমরা দেখছি তো এখানে দেখো ফিফটি মার্কস তোমাদের থাকছে ঠিক আছে পঞ্চাশ মার্কস তোমাদের থাকছে কিসে থাকছে ম্যাথে থাকছে রাইট এরিথমেটিক এটা আমাদের জিএস তো টোটাল আমাদের তাহলে পঁচাত্তরটা আর পঁচিশটা একশোটা প্রশ্ন আর টোটাল দেড়শো আর পঞ্চাশ করলে দেখলে দুশো নম্বর এর প্রশ্ন এবং তোমরা টোটাল টাইম পাবে এক ঘন্টা তিরিশ মিনিট দেড় ঘন্টা তোমাদের কাছে টাইম থাকবে ঠিক আছে এবার ফাইনাল এক্সামে তুমি যদি আসো ফাইনাল এক্সামটা হবে তোমার টোটাল চারশো পঞ্চাশ মার্কসের তার মধ্যে থাকছে পেপার ওয়ান পেপার টু পেপার থ্রি পেপার ওয়ানে কি থাকছে দেখো বাংলা হিন্দি উর্দু নেপালি সাঁতালি যে এইগুলোর মধ্যে যেটা তুমি চুজ করবে সেই অনুযায়ী করতে হবে মানে তুমি ধরো বাংলা চুজ করেছো তাহলে তোমাকে বাংলায় পরীক্ষা দিতে হবে মানে বাংলা সাবজেক্টটাতে পরীক্ষা দিতে হবে পেপার ওয়ানে আমি মিস মিস করে গেছি দেখো পেপার ওয়ানটা তোমাদের ইংলিশ হবে ইংলিশটা ম্যান্ডেটরি সবাইকে করতে হবে পেপার টু যারা যেটা চুজ করবে তাদের সেটা করতে হবে আর পেপার থ্রিতে তোমাদের জেনারেল স্টাডিজ আর এরিথমেটিক থাকবে মিলিয়ে মিশিয়ে আর নাম্বার যদি বলো তাহলে পেপার ওয়ানে আর পেপার টুতে তোমাদের দেড়শো হ্যাভিং এর ডিউরেশন অফ ওয়ান আওয়ার অ্যান্ড থার্টি মিনিটস 
पेपर वन और पेपर टू दूटो देशो नम्बर से एक घंटा त्रिस मिनट हम टाइमिंग फुल मार्क्स अफ पेपर थ्री जो पेपर थ्री देखो से क्षेत्र में टोटल देशो थे पेपर थ्री ते एक मार्क्स फर जेनारे स्टाडिज एंड पंचाश मार्क्स फर एरिथमेटिक ठीक है पंचाश नम्बर अंक थे एक सौ नम्बर जेनारे स्टाडिज थे टोटल टाइम थे तुम्हारे दो घंटा तिर मिनट ओके एबार देखो भलोक एनसार्स फर ग्रुप ए ये ग्रुप ए मैं हम जेनारे स्टाडिज से शुड बी गिवेन इन इंगलिस और बेंगली परीक्षा बेंगल चूज कर बेंगल हिंदी चूज कर हिंदी इंगलिस ठीक है गल टोटल जेनारे स्टाडिज तुम्हारे देखो तुम्हारी जेनारे स्टाडिज प्रिलिमिनारिटिक देखो तुम्हारे जेनारे स्टाडिज सबकिटे तुम्हें मेन जोर दी जेनारे स्टाडिज प्रत्येक सबजेक्टे प्रिभिया इन क्वेश्चन अनुजाई तुम्हारा देखे डब्ल्यू बी पी एस सी मिसलिन इकोनमी पलिटी एग्लोर भलो जोर दी इंडियन हिस्ट्री जिओग्राफी जेनारे स्टाडिज प्रत्येक चैप्टार तुम्हारे मैं प्रत्येक सबजेक्ट भलोक करते हैं तरह साथ कारेंट अफेयर तुम्हारे भलोते एरिथमेटिक जो देखो ये हम माध्यमिक एक्सामेशन अर्थात माध्यमिक सिलेबस और मध्य जा मैं धरो डब्ल्यू बी सी एस एर जो तुम्हारे सिलेबस से ही सिलेबस वाइज तुम्हारे क्योंकि ट्रांसलेन फ्रम बेंगल हिंदी उर्दू नेपाली सांसलेन करते बंगानुबाद करते मैं इंगराजी करते हैं Condensing of prose passage, summary or PC writing are key. ठीक है सर? Correct use of words, correction of sentence, use of common phrases, synonym, antonym, etc. ये तो तुम्हारे एक तो grammatical portion थाक बे। वो जगह लो? ये तो गलो तुम्हारे paper one, paper two तुम्ही जो दी देखो बांग्लार क्षेत्रे, ये क्षेत्रो तुम्हारे drafting report थाक चे, report writing थाक चे, इस तरह तुम्हारे ये होच्छे translation from English, बांग्लानु बात थाक चे, इंग्रजी थे के बांग्� टोटल चले ठीक से भाई तुम्हारे मक टेस्ट क्योंकि तुम्हारा मक टेस्ट दी पार्बे सबाई जरा नतून रोच नलेज अफिसियल एप डाउनलोड कर फ्री ते मक टेस्ट दाओ उलि इचाड़ा तुम्हारे मिनी टेस्ट सेक्शने प्रचुर मक टेस्ट रही है सेगल दीते ठीक है एटा छाड़ाओ तुम्हारे एखे देखो जेनारे स्टाडिजे पुरो फाउंडेशन कोर्स आ जेनारे स्टाडिज प्रत्येकटार तुम्हारे चैप्टार वाइज एखे क्लस आटेल्से डिटेल्से एक चैप्टार करानों पर से ही चैप्टारे की एम सिक्यूज है पीएससरों प्रश्न तुम्हारे देव आ ठीक है जो तुम्हारे हेल्पफुल एकदम जी एस एर फाउंडेशन कोर्स 
কারেন্ট অ্যাফেয়ার ছাড়া কিন্তু ঠিক আছে তোমরা এটা পুরোটা পাবে মাত্র বোধহয় সামথিং কিছু একটা ফোর এরকম সামথিং হবে তোমরা নলেজ অ্যাকাউন্টে নতুন অ্যাপে এগুলো পাবে এই রিলেটেড যাবতীয় জিজ্ঞাসা তোমরা এই নাম্বারটাতে ফোন করে জিজ্ঞাসা করতে পারো কোথায় কি আছে অ্যাভেলেবেল ঠিক আছে আমাদের এই বুক সেকশনে তোমাদের অনেক পিডিএফ স্টাডি মেটেরিয়াল রয়েছে এইট কোর্সে তোমরা কোর্সেসগুলো দেখতে পারো আর রেগুলার আমাদের যে ক্লাসের সিডিউল থাকে সেই সিডিউলটাও তোমাদেরকে একবার বলে দিই দেখো সিডিউল তোমাদের যেটা আছে সরি সিডিউল হচ্ছে তোমাদের সকাল ছটার সময় এই কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এগুলো ইউটিউবে তোমাদের সম্পূর্ণ ফ্রিতে ক্লাস হয় আজকে যেমন সাতটা থেকে তোমাদের জিকে লাইভ ক্লাস আছে একটু পরেই তোমরা সবাই জয়েন করো কিভাবে ক্লাস হচ্ছে মিসলিনিয়াসের তোমাদের কিভাবে কি জিকে হয় না হয় তোমাদের অনেক ধারণা এখান থেকে পরিষ্কার হয়ে যাবে সাতটার সময় প্রত্যেক দিন লাইভ তোমাদের এই ক্লাসটার সাথে আমি তোমাদের থাকি তো আজকেও ক্লাসটা হবে সবাই জয়েন করো আমি আরও ইন ডিটেলস তোমাদের সব কিছুটা জানিয়ে দেবো আর এই নোটিফিকেশান রিলেটেড তোমাদের যদি আরও কোনো কনফিউশন থাকে তোমরা আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাও আমি তোমাদের সাথে সেগুলো আবার ডিসকাস করে দেবো থ্যাংক ইউ সো মাছ সবাই সময় থাকতে থাকতে ঠিকঠাকভাবে ঠান্ডা মাথায় সময় নিয়ে ফর্মটা ফিল করো যাতে কারোর কোনো ভুল না হয় আর তোমাদের প্রিপারেশনের জন্য যদি কোনো হেল্প লাগে নলেজ অ্যাকাউন্টের কমেন্ট বক্স ফাঁকা আছে পড়ে তোমরা সেখানে এসে কমেন্ট করো তোমাদের নলেজ অ্যাকাউন্ট সবসময় পাশে থাকার চেষ্টা করবে থ্যাংক ইউ সো মাছ